കേരളത്തിലിരിക്കുന്ന സന്ദീപ് ഏട്ട എന്നെ അറിയാമല്ലോ അല്ലെ എന്നെ അറിയാം നമ്മൾ വളരെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അതിനുപരിയുമായിരുന്നു ആണ് താങ്കളെ ഒരു തരത്തിലും തേജോവധം ചെയ്യാനല്ല ഞാനിത് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാം പക്ഷെ എന്റെ ഡിഗ്നിറ്റി കളയുന്ന മാതിരി എന്നെ തേജോവധം ചെയ്യുന്ന മാതിരി ദയവ് ചെയ്ത് താങ്കൾ പറയരുത് ഏ ഞാൻ അത്തരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളല്ല പിന്നെ താങ്കൾ എനിക്ക് പലതും നമ്മൾ തമ്മിൽ സ്വകാര്യമായിട്ടൊക്കെ സംസാ തമ്മിലല്ല താങ്കൾ താങ്കളുടെ ജീവിതം ഒരു സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടി നിന്ന സമയത്ത് മാനസികമായിട്ട് സൈക്കോളജിക്കലായിട്ട് നിന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് രാത്രിയിൽ നിന്ന് നേരെ വിളക്കുന്നത് വരെ പല ദിവസങ്ങളിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല സന്ദേപേട്ട എന്നെ നന്നായി ഞാൻ ഒരിക്കലും താങ്കളെ എതിർക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല ഏത് ഏത് സമയത്തും താങ്കളുടെ ഒരു നല്ല കൂട്ടുകാരിയായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാവും ഞാൻ താങ്കളോട് പ്രണയാഭ്യർത്ഥനയും അതായത് ഞാൻ ജീവിതവും അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയാഭ്യർത്ഥനയൊന്നും താങ്കളോട് ചെയ്തിട്ടില്ല താങ്കളോ ഞാനല്ല അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ എന്നെയാണ് സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ എന്നോടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വരൂ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാം പക്ഷെ അത് പുറം ലോകം അറിയരുതെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് ഞാനില്ല ഒരു പച്ച മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ ജീവിച്ചാൽ ഒരുപാട് കാലമൊന്നും ആയിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലല്ലേ നടന്നത് അതിന്റെ അന്ന് വൈകിട്ട് ആ ദിവസം അന്ന് രാത്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ താങ്കൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് മദ്രാസിലോട്ട് വരാനായിട്ട് പിന്നെ രാത്രിയിൽ എന്നെ ഫോൺ ചെയ്തതല്ലേ നമുക്ക് വൈശാഖിലേക്ക് പോകാമെന്നൊക്കെ താങ്കളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ത്തിൽ നടന്ന നന്മയും തിന്മയും എല്ലാം മുഴുവനും മുഴുവനും പല രാത്രികളിലും പല ദിവസങ്ങളിലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഫുൾ എന്ന് പറയാം ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ടു മണിക്കൂർ ആയിരുന്നു ഇറങ്ങുന്നത് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അത് അറിഞ്ഞ താങ്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇനി ഒരു ചേച്ചി താങ്കൾ അന്ന് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു എവിടെ അന്ന് ആ അടി കൊണ്ട സമയത്ത് ാമാനെ മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്ക് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അവര് കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നു എന്റെ സന്ദീപെന്ന് അവരുടെ ആ സ്ത്രീയുടെ സന്ദീപെന്ന് അപ്പോ അവരിത് അറിഞ്ഞു പോയതിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ എന്റെ അമ്മ മരിച്ചു കിടന്ന സമയത്ത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ പ്രേമിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനൊന്നും അല്ല അദ്ദേഹം എന്റെ എന്റെ ചില അംശങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്റെ തെറ്റല്ല എന്റെ അടുത്ത് കൂടുതൽ സമയം സംസാരിക്കുന്നു അത് ഒരു ചില ഒരു ചില വ്യക്തികളിൽ നിന്നും മാറണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടായിരിക്കും ഭർത്തൃമതിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ ഏടെ കൂടെ സഹശയനം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എന്തോ വാർത്ത പറ എനിക്കറിയില്ല അതൊന്നും പക്ഷേ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് ശാരീരികമല്ല ആത്മാക്യമാണ് അത് പവിത്രവുമാണ് അത് ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ള ഐക്യമാണ് ഞാൻ സമൂഹത്തിൽ താങ്കളുടെ പേര് നാണം കെടുത്താനോ തേജോധം ചെയ്യാനോ നന്മകളെ സമൂഹത്തിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല ദയവ് ചെയ്ത് ഇനി സന്യാസം സ്വാമി സന്യ ഇത് താങ്കൾ സന്യസ്തനാകരുത് സന്യസ്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാകരുത് താങ്കൾ സന്യാസി ആയിട്ടില്ല ഇതുവരെ താങ്കൾ സ്വാമിയും ആയിട്ടില്ല കാരണം പ്രവർത്തി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സന്യാസിയും സ്വാമിയും ഒക്കെ ആകേണ്ടത് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നശിച്ച് ആ ഒരു പ്രായം എത്തിയിട്ടില്ല ഈ ഒരു ജന്മം സന്തോഷമായിട്ട് പിന്നെ താങ്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഹൃദയം തുറന്ന് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ താങ്കളിലേക്ക് വന്ന് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഒരു നല്ല സുഹൃത്തായിട്ട് താങ്കൾ ഏത് രീതി അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും എന്നെ കാണാം അപ്പോ താങ്കൾ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ രീതിയിൽ കാണാനാണ് ഇഷ്ടം ഏത് രീതിയിൽ അത് താങ്കൾ താങ്കൾക്കറിയാം സത്യസന്ധനാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം സത്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം സത്യമാണ് താങ്കൾ ഒരു സത്യസന്ധനായ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എന്നെ കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം അനക്ഷരം പറയില്ല പക്ഷെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി എന്നെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം പബ്ലിക്കായിട്ട് ദയവ് ചെയ്ത് പറയരുത് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടും പറയരുത് കാരണം സമൂഹം ത്തില് താങ്കൾ പറയുന്നത് ചിലപ്പോ താങ്കൾ പറയുമായിരിക്കും അവള് എന്റെ അടുത്ത് ഇത് കൊണ്ട് വന്നത് പ്രേമാർത്ഥി ഇല്ല ഏ അത് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ എന്താണ് ജിതേന്ദ്രിയനൊന്നും അല്ല എന്നും താങ്കളൊരു സ്വാമിയുടെ ഒരു ഇതിലോ സന്യാസത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലോ പോയിട്ടില
എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദയവ് ചെയ്ത ഒരു സമൂഹത്തിന് താഴേക്ക് വലിച്ചിടരുത് അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത് ഒരു സമൂഹത്തിനെ സൂയിസൈഡിലേക്കും രക്ത രക്തച്ചൊരിച്ചിലേക്കും താങ്കൾ നയിക്കരുത് അതിന് താങ്കൾ കൂട്ടു നിൽക്കരുത് എന്നാണ് എന്റെ വിനീതമായ അപേക്ഷ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ദയവ് ചെയ്ത് അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം ഞാൻ എനി എന്റെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇല്ല ഒരുപാട് കാലം ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു ഐഡിയ ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ് വന്നത് എന്റെ സ്വന്തം ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് എന്റെ സ്വന്തം പിന്നെ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഇപ്പോ അദ്ദേഹം ഇല്ല എന്നാലും ആരെങ്കിലും കാണണമെങ്കിൽ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക താങ്കളെ ഒരു തരത്തിലും തേജോവധം ചെയ്യാനല്ല ഞാനിത് സംസാരിക്കുന്നത് എന്തു പറ്റി അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ഒരു ദൈവവിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ വിശ്വാസമാണ് ആ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണത് ഏ അപ്പോ താങ്കൾ ഉപനിഷത്തുകൾ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു താങ്കൾ ഇത് ഭഗവത്ഗീതയും കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു കുറച്ച് സംസ്കൃതം നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അതിന് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിലെ പുസ്തകങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളെ വേദേതിഹാസങ്ങളെ ഒരുപാട് തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ പോയി നിങ്ങൾ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യനോ ഒരു മുസ്ലിമോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഈശ്വര നിന്ത അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആചാരം നിന്ത പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് താങ്കൾ അത് ഇത്രയും പറയാൻ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു എന്ന് കൂടെ ആലോചിക്കണം അത് അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശ്രേഷ്ഠത ഒരു പ്രവാചകന്മാരെ ഇവിടെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നിട്ടില്ല ഒരു ഇൻകാർണേഷൻ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിനെ നന്നാക്കാനായിട്ട് അവതരിച്ചു വരുന്ന ദൈവാംശമുള്ള മനുഷ്യരെ ഇവിടെ കുരിശിലേറ്റിയിട്ടില്ല അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ മഹനീയത അതുകൊണ്ട് ആ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വമുള്ള ഈ ഇന്ത്യക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞായി കുഞ്ഞ അയ്യപ്പൻ ഇരിപ്പുണ്ട് എവിടെയാണ് കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ പിന്നെ അച്ഛൻ കോലാരി ഓരോ ഓരോരുത്തർക്കും ഇപ്പം ആണുങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടെന്ന് അതായത് നമുക്കൊന്നുമില്ല ഇത് സിമ്പിളാണ് ഞാൻ ഈ കോളേജസ് സ്കൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഗേൾസ് സ്കൂള് ബോയ്സ് സ്കൂള് കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പലർക്കും പല രീതിയിലുള്ള മാനസികാവസ്ഥകളാണ് അപ്പൊ എല്ലാ ജീവിതവും ഇതിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും അവനും ഒരു ഒരു ലക്ഷ്യം യാത്രയ്ക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യം വേണോ അല്ലെങ്കിൽ അവനും ഒരു മാനസികമായിട്ടൊരു ഇത് വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ വന വനവാസിയായ അല്ലെങ്കിൽ വനത്തിലിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മ നിദ്രയിൽ യോഗ നിദ്രയിലിരിക്കുന്ന അയ്യപ്പൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ താങ്കൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്തിന് ആരെ ജയിക്കാൻ ആരെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സമൂഹത്തിന് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് സ്റ്റഡീസ് ആണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഈ സ്റ്റഡീസ് പോസിറ്റീവ് എനർജി കൊടുക്കാൻ ഉപകരിക്കും ഒരു സമൂഹത്തിന് താങ്കളുടെ വിജ്ഞാനം ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കൊടുക്കാൻ ഉപകരിക്കും ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി കൊടുക്കാനും ഉപകരിക്കും താങ്കൾ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ജനതയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ തെറ്റിക്കുകയാണ് വിശ്വാസത്തിനെ തെറ്റിക്കുകയാണ് താങ്കൾ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം താങ്കൾ എന്ത് നേടും അവസാനം താങ്കളുടെ ഇതെന്തായിരിക്കും അത് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഒരു ഈ അവിടെ അവിടുത്തെ പൂജാവിധികളാണ് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ പൊയ്ക്കൂട അത് എന്തുകൊണ്ട് പൊയ്ക്കൂട എന്ന് പറയുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഇപ്പോ കഷ കഷായ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ജീൻസും പാന്റും ഇട്ട് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്നതാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് സ്വയം പറയണം മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരും പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ആ പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു അയ്യായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ പത്തായിരം രൂപയോ കൊടുത്ത ഒരു സ്ത്രീയെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ശാരീരികമായിട്ട് താങ്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ അവിടെ ആ ആശ്രമം അല്ല അത് അത് പല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ താങ്കളുടെ അവിടെ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം പല വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ വലിയ ആന പിടിച്ചാൽ പോലും പൊങ്ങാ
ലോക വ്യാപാരങ്ങളെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ബ്രഹ്മധ്യാനത്തോട് കൂടിയിരിക്കുക എന്നാണ് പക്ഷെ താങ്കൾ സന്യാസി ആണോ സ്വയം സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ താങ്കൾ സന്യസ്തനായിരിക്കും അതായത് സന്യസിക്കപ്പെട്ട മീൻസ് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കും കാരണം ഈ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതും സന്യസ്തനും സന്യാസിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സന്യസ്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വയം ഉപേക്ഷിക്കാനല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സ്വയം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ലോക വ്യാപാരങ്ങളെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് സകലതും ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ഒരു ബ്രഹ്മധ്യാന ഒരു പിന്നെ ഇനി ഒരു അസുഖവും കൂടെ ഉണ്ട് കാറ്റലപ്സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖവും ഈ സന്യാസത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പിന്നെ ഇനി ഈ സന്യാസ മുദ്രയുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒറ്റ മുദ്ര കഷ കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സന്യ ദന്തം കമണ്ടലു ഒന്നുമില്ല ഇനി സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സന്യസിച്ചവൻ പാമ്പ് ചട്ട അഴിച്ച് കളയുമ്പോ ബാഹ്യമായും ആന്തരമായിട്ടും ഉള്ള ബന്ധങ്ങളെയെല്ലാം പരിത്യജിച്ച് ജിതേന്ദ്രിയനായിട്ടിരിക്കണം ഈ ജിതേന്ദ്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ എടുത്ത് അമ്മാനമാണോന്നല്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിച്ചവനായിരിക്കണം താങ്കളാണോ ഏ ഇനി താങ്കൾ സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദയാണ് സ്വയം പലപ്പോഴും നോം എന്നും നൊമ്മളെന്നും സ്വാമി എന്നും ഒക്കെ പറയുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോ സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ കേരളത്തിലെ ഈ ദൈവവിശ്വാസം അല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരുടെയും ഞാൻ എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാർസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർസിസ്റ്റിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ വിജയൻ സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദ ഗിരി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അതെന്താണ് അങ്ങനെ സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ അറിയണം യജമാനൻ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിമയാണോ ഏഹ് നാഥൻ ഉടമസ്ഥൻ യജമാനൻ ഗൃഹനായകൻ ഏ ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം പിന്നെ ഇനി ഗുരുസ്ഥാനത്താണോ വിദ്വാൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരമുള്ള രക്ഷിക്കുന്ന അപ്പൊ നിങ്ങളെയൊക്കെ രക്ഷിക്കുന്ന സന്ദീപാനന്ദ ഗിരിയാണോ സന്ദീപ് ചേട്ടാ നമ്മളെല്ലാവരും വന്നിട്ട് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കണം ഈ ഒരു സമൂഹത്തിന് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടികളെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹാർട്ടിന്റെ അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ ഒരു ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രതീക്ഷകളെയാണ് താങ്കൾ തച്ചടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഒരു കൾച്ചർ ഒരു കോടാനുകോടി ലോകത്ത് ആകമാനമുള്ള മനുഷ്യർ നമ്മളുടെ കൊച്ചു കേരളത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഈ തീ ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഇത് ഇതിനെതിരെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പടയോട്ടം നടത്തുന്നു പടയൊരുക്കൻ നടത്തുന്നു നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാം പക്ഷെ എന്റെ ഡിഗ്നിറ്റി കളയുന്ന മാതിരി എന്നെ തേജോവധം ചെയ്യുന്ന മാതിരി ദയവ് ചെയ്ത് താങ്കൾ പറയരുത് ഏ ഞാൻ അത്തരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളല്ല പിന്നെ താങ്കൾ എനിക്ക് പലതും നമ്മൾ തമ്മിൽ സ്വകാര്യമായിട്ടൊക്കെ സംസാരം തമ്മിലല്ല താങ്കൾ താങ്കളുടെ ജീവിതം ഒരു സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടി നിന്ന സമയത്ത് മാനസികമായിട്ട് സൈക്കോളജിക്കലായിട്ട് നിന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് രാത്രിയിൽ നിന്ന് നേരം വിളക്കുന്നത് വരെ പല ദിവസങ്ങളിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മള് ഇതല്ല പക്ഷെ എനിക്കുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് താങ്കൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ സമൂഹത്തിന് ഒരു സമൂഹത്തിന് ഒരു ലോകത്തുള്ള വിശ്വാസികളെ ഇതാ പ്രതീക്ഷകള് അവരുടെ ഒരു പിടിവള്ളിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവൻ ഇങ്ങനെ ദൈവമേ ദൈവം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയ്യപ്പ രക്ഷിക്കണേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു നന്മ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ആ ഒരു ഇത് ഇതൊന്നും വേണ്ടെന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഒരു സ്വാമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗുരു ആണ് ഗുരു എന്നുള്ള അർത്ഥവും ഉണ്ട് ആ ഗുരു ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവിലേക്ക് നയിക്കരുത് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു ഇരുട്ടുകൊണ്ട് ഒരു വെളിച്ചം ഉണ്ട് ആ ഇരുട്ടിനെ മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കരുത് ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നോക്കൂ താങ്കൾക്ക് അവിടെ പ്രകാശം കിട്ടും ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല സന്ദേഹപ്പെട്ട 